मैं कम नमस्ते थैंक यू सर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एंड योर हॉबी ओके सर मारो कोड एफ यू ए एफ यू ए सर बेहजार वीस में मैं मरु पी एच डी एम एस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोड़ा थी एनी पदवी प्राप्त करी है मारो विषय हो थिरोटिकल पार्टिकल फिजिक्स पची बेहजार एकवीस में सर जीपीएससी द्वारा ज लेवाती गुजरात शिक्षण सेवा वर्ग बेनी परीक्षा में हूँ सफल थी थी त्यारबाद सर हूँ बेहजार एकवीस थी मददनीश प्राध्यापक तरीके सरकारी विज्ञान कॉलेज सुरेन्द्रनगर में काम करूँ छू सर ओके फिजिक्स बेकग्राउंड राइट यस सर एनर्जी मास ने रिलेट कर दो एक फेमस इक्वेशन छे हाँ सर एनर्जी और मास ने रिलेट कर दो एक फेमस इक्वेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा आप पाम आयु तो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल एम सी स्क्वायर व्हाट इज सी सी इज द स्पीड ऑफ लाइट सर व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश नी वैक्यूम मा झड़प जी त्राण गुनिया दस नी आठ गात मीटर पर सेकंड मीटर्स पर सेकंड ओके आइंस्टीन नो चाहे क्वेश्चन तो हमने नोबल प्राइस सम आ मरे तो सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने नोबल प्राइस उगनीसो पाँच मा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मारे मरे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम जब बोलो कोई ऐसे हो तो बोलो दैट सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इफेक्ट छे जेमा मेटल सरफेस पर फोटॉन्स जो आपात था है फोटॉन्स नहीं पर्टिकुलर एनर्जी होए जे मेटल ना वर्क फंक्शन करता वधारे होए थ्रेशोल्ड एनर्जी करता जो फोटॉन नहीं एनर्जी वधारे होए तो ये मेटल सरफेस में थी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट था है जे जने फोटो इलेक्ट्रिक इफ रॉबर्ट ओपन हैमर्ड। यस सर। सूच हमने कंट्रीब्यूशन सूच है साइंस ने। सर ओपन हैमर न्यूक्लियर फिजिक्स में काम करता था अने एटम बम बनाओ में हमने कंट्रीब्यूशन हाथ। कई एटम बम? सॉरी सर। कई एटम बम बनाए थे हमने? डेट आई डोंट नो सर। मैनहैटन प्रोजेक्ट विषय क्या चाहे? मैनहैटन प्रोजेक्ट। यस सर। वर्ल्ड वॉर टू वक्ते रॉबर्ट ओपनहेमरे लिटिल लिटिल बॉय फैटमैन अभी नाम क्या चाहे हाँ सर अमेरिका ही जापान ना हिरोशिमा ने नागा शाकी पर आ बैटम बम्ब फेंकिया हता जिन नाम फैट बॉय ने लिटिल एटम बम कौन है कौन है बनाया हुआ तो वो हेड वो हेडेड द प्रोजेक्ट यस रॉबर्ट ओपनहेमर यस सर � U.S. मूड क्या नाम था? Sir, I'm not sure, but U.S. He he was a German. He was a German with a with a communist philosophy. Okay, sir, sorry. Right, I mean, father immigrated there, था, U.S. में. Otherwise, he was he was German. Quantum theory भी से जानो सो. Yes, sir. So quantum theory microscopic objects ने समझवा माटे new theory छे. For example, जे daily life ना जे macroscopic object होए चे, जे मेरी dimension चे चे, ये आपने जो ही शक ये नरियाँ के तेवी होए चे, ते classical theory द्वारा physics में समझावा मावे चे, पर जे मूलभूत कणों चे, जेम के electron चे, अने nucleus में proton ने neutron चे, ये बताना interaction ने समझवा माटे quantum theory सर बोसॉन्स एक फंडामेंटल पार्टिकल्स ने केवल मावे जिसे जनी स्पिन चे इंटीजर स्पिन होए चे जेम के फोटोन एक बोसॉन्स चे वो टर पॉजिट्रॉन्स सर पॉजिट्रॉन्स से इलेक्ट्रॉन्स ना एंटी पार्टिकल्स चे जेम के इलेक्ट्रॉन नी पर नेगेटिव चार्ज होए चे जहाँ पर व्हाट इज व्हाट इज ब्लैक होल सर ब्लैक होल इज स्प एस्केप नहीं कर सकत एना ग्रेविटेशनल फील्ड ने फॉर एक्जाम्पल ब्लेक होल में कोई ऑब्जेक्ट हो तो एने ब्लेक होल बहार आवा इन्फाइनाइट स्पीड जो है एटली बड़ी ग्रेविटी त्या हो बिग बैंग थीअरी सर बिग बैंग थीअरी यूनिवर्स ओरिजिन ने समझवा एक थीअरेटिकल मॉडल है जेमा यूनिवर्स एक सींग्युलरिटी में थी सींग्युलरिटी अर्थ एवं थे कि इन्फाइनाइट मस एक झीरो वॉल्यूम में पेक्ट हो एवी एक 
सींगल बिंदु में आखा यूनिवर्स नर्जन थे विज्ञान कॉलेज त्या काम करता मैंने एक एवं अनुभव थो कि शिक्षण पूरत ज मर्यादित मैं मार कार्यक्षेत्र ने नतु राख सोसायटी घना बढ़ा सैक्टर में मैं काम करूँ अने आ जो फील्ड है गुजरात वहीवट सेवा ए मैंने एक डाइवर्स ऑपोर्चुनिटी पूरी पड़े एट हूँ आ तरफ प्रेरा आम तो तब कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकिया होत ना फिजिक्स फील्ड में आपने ख्याल है एक हो प्योर साइंस और एक होप्लाइड साइंस बराबर तो आज आज आप जे कहीं जो रिया छे बराबर आ कैमरा है आ लाइट है आ टीवी है ये बढ़ू आयु तो प्योर साइंस में थी ने ये बदा साइंटिस्ट होता ए बदा कोई एंजीनियर ना ने आइंस्टीन एंजीनियर था न्यूटन एंजीनियर था माइकल फ्रेडे एंजीनियर था टेस्ला एंजीनियर था आ कोई एंजीनियर ना आ कोई एंजीनियर ना ये लोग कोई दे हेव रिवल्यूशनाइज द एंटायर एंटायर वर्ल्ड तो तक नहीं लगत कि तब एक सारा फील्ड सारू फील्ड मूकीने तब एक जनरलाइज फील्ड में जाइ छो सर हूँ एवं बिलीव करूँ छू कि मेरी जो कैपेबिलिटी है मारू जो पोटेन्शियल है यदाच वहीवट क्षेत्र में वे हूँ काम कर तो आखा आप बेकग्राउंड है ये बेकग्राउंड में एवं कई बाबत आप डेवलप करी कि जे आपने एक सारा वहीवट करता बना सकते एक सारा एडमिनिस्ट्रेटर बना सर जम के पी एच डी में घणु बधु डेडिकेशन पेशंस मेनली कमिटमेंट जो है तो ये क्वॉलिटीज मैं ड्यूरिंग पी एच डी डेवलप करी है जो मैंने वहीवट क्षेत्र में काम लगे रविंग सच ए गुड नॉलेज ऑफ साइंस एंड फिजिक्स पर्टिक्युलरली तो तब तो सोसायटी में न्यू जनरेसन अंदर Now, what is required is to develop scientific temperament, and that is lacking in our society. Even A. P. J. Abdul Kalam has done it. And even our constitution is there. That is the main purpose of the constitution. And even that is done. Scientific temperament develop. So, you can do a lot of good work. तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट तब वेट में शू कर रीते कर सो वॉट वट इज यर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आम सिलेक्ट था तो सर फर्स्ट इज गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस सैकंड इज ए सी एस टी थर्ड इज गुजरात पुलिस सर्विस एंड देन अदर्स अच्छा तो कभी रीते तब कर सो साहब जो प्रश्न पूछे कंटीन्युअस में हूँ पूछू छूँ ओके सर यू आर करेक्ट देट साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनी सोसायटी में खूबज ओछू है पर सर हायर एज्युकेशन में रही ने हूँ जटल साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर सकूँ एना करता हूँ एवं मानु छू कि जो हूँ सोसायटी घना बढ़ा सैक्टर जम के एज्युकेशन घना सैक्टर्स प्राइमरी एज्युकेशन सैकंडरी एज्युकेशन और हायर एज्युकेशन जो आ बढ़ा सैक्टर में हूँ काम कर सकूँ तो हूँ साइंटिफिक टेम्परामेंट ने सर जीरो लेवल थी ज डेवलप कर सकूँ बहु एलिमेंटरी लेवल थी डेवलप कर सकूँ एम हूँ कंट्रीब्यूट कर सकूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर्स सी वी रमन नाम सांभ रमन इफेक्ट कर सी वी रमन जे वक्त प्रोविंशियल सर्विस थी और एमने प्रोविंशियल सर्विस जॉइन कर लीधी हो तो शू था तो शू जस्ट हूँ तक एक कल्पना करो सीवी रम ने साइंटिस्ट बनवा करता तरह प्रोविंशियल सर्विसे थी अतर के डेप्यूटी कलेक्टर जीएस है एम प्रोविंशियल सर्विसे आईसीएस पर था तरह तो ये आईसीएस बनी गया होता ने अथवा तो प्रोविंशियल सर्विस में जो मोरारी देसाई था डेप्यूटी कलेक्टर बनया था डायरेक्ट डेप्यूटी कलेक्टर एव रीते सीवी रमन बनी गया तो ये शूँ कॉन्ट्रीब्यूट कर सर मार ख्याल थी ये बनया न होत बिकॉज एमन नेचरल इंटरेस्ट साइंस तरफ बहुज ना सर हूँ एवं नहीं कहती फिजिक्स प्रत्ये मारो इंटरेस्ट तो है जैसे रहें भले हूँ वहीवट में जाऊँ 
પણ સર મારો સ્વભાવ બાળપણથી થોડો સંવેદનશીલ છે સમાજ પ્રત્યે સંવેદનશીલતા દાખવવાનું અને એ રિયલાઇઝેશન મને સર પીએચડી દરમિયાન થયું કે જો હું વહીવટમાં જાઉં તો હું ઘણા બધા સેક્ટર્સમાં કામ કરી શકું અને હું સોસાયટીને બેટર કરી શકું સત્યન બોઝનું નામ સાંભળ્યું છે સત્યન બોઝ યસ સર એનું શું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે ફિઝિક્સમાં સર સત્યેન્દ્રનાથ બોઝે આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન સાથે મળીને બોઝ આઇન્સ્ટાઇન કન્ડેન્સેટની શોધ કરી હા એ શું છે બોઝ આઇન્સ્ટાઇન સર બોઝ આઇન્સ્ટાઇન કન્ડેન્સેટ એ આમ જોવા જઈએ તો મેટરની ચોથી સ્ટેટ એ કહી શકાય પ્લાઝમા પણ એક સ્ટેટ છે પણ બોઝ આઇન્સ્ટાઇન કન્ડેન્સેટ છે એક મેટરની એક સ્ટેટ છે જેમાં જો ટેમ્પરેચરને બહુ લોવર કરવામાં આવે તો જે બોઝોન્સ છે એ બધા જ ગ્રાઉન્ડ લેવલમાં સેટ થઈ જાય તો જેથી તમે સુપર કન્ડક્ટર્સ જેવી વસ્તુ બનાવી શકો તમે પીએચડી થિયેટ્રિકલ પાર્ટિકલ ફિઝિક્સમાં કર્યું એટલે આ એક્સ બોઝોન છે એ પાર્ટિકલ ફિઝિક્સ એનું પ્રેક્ટિકલ એપ્રોચમાં એનર્જી સેક્ટરમાં એનો શું ઉપયોગ કરી શકે કારણ કે એટમિક રિએક્ટર જે છે ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ એવી રીતે એક્સ બોઝોન જે પાર્ટિકલ ફિઝિક્સ છે એના આધારે કોઈ થઈ શકે સર મારા નોલેજ પ્રમાણે હિગ્સ બોઝોનનો ઉપયોગ એનર્જી સેક્ટરમાં ના થઈ શકે હિગ્સ બોઝોન બોઝોન એ ફંડામેન્ટલ પાર્ટિકલ છે તો એ પાર્ટિકલ ફિઝિક્સને સમજવા માટે ફંડામેન્ટલ ફિઝિક્સને સમજવા માટે યુનિવર્સના ઓરિજિનને સમજવા માટે એનો ઉપયોગ થઈ શકે અચ્છા તમે એસડીએમ છો અને તમે તમારા વિસ્તારની અંદર તમારા જ્યુડિક્શનની અંદર અચાનક જ કોમ્યુનિટ રાઇટ ફાટી નીકળ્યા છે અને એક જગ્યાએ ટોળું એક ધાર્મિક સ્થળ છે એની ઉપર આક્રમણ કરવાની તૈયારીમાં છે મોબ એઝ ગોન ફ્રેન્ઝી તમારી પાસે મર્યાદિત પોલીસ ફોર્સ છે હથિયારધારી પોલીસ ફોર્સ છે તો શું કરશો અને સામે મોબની અંદર મહિલાઓ પણ છે ઓકે તો સર સૌથી પહેલાં તો હું એ કોશિશ કરીશ હું ઘટના સ્થળે પહોંચી જઈશ ત્યાં જે પણ મર્યાદિત પોલીસ ફોર્સ છે એમને હું જાણ કરીશ એમની સાથે ઘટના સ્થળે પહોંચીશ સૌ પ્રથમ સર મારો એ પ્રયાસ રહેશે કે મહિલાઓ અને બાળકો કે વૃદ્ધો જો કોઈ હોય તો એને હું સેફલી અને જે ધાર્મિક સ્થળમાં છે ત્યાં આગળ પણ એક કોઈ સંપ્રદાય કે ધર્મના મહિલા બાળકો વૃદ્ધો બધા છે હવે તમારે આ પરિસ્થિતિ રોકવાનું છે ઓકે સર સો સર સૌ પ્રથમ તો મારો એ જ પ્રયાસ રહેશે સર ત્યાં ધર્મની વાત તો આવતી નથી એ સૌ પ્રથમ મારો એ પ્રયાસ રહેશે કે મહિલાઓ બાળકો અને વૃદ્ધો છે એમને હું કોઈ સલામત સ્થળે ખસેડી શકું ત્યારબાદ સર જે પણ મર્યાદિત પોલીસ ફોર્સ છે એની મદદથી સર જે સિચ્યુએશન છે એને હેન્ડલ કરવાની કોશિશ કરીશ ને તમે નેગોશિએટ કરો છો પણ મો બેઝ નોટ નો માઇન્ડ ટોળાને તો ઓલું ભગે છે સમજતા જ નથી એટલે તમારે હવે ના છૂટકે પણ બળ પ્રયોગ કરવો પડે એમ છે રાઇટ તો સર એવી સિચ્યુએશનમાં બળ પ્રયોગ કરવો જ પડે તો હવે કેવા સમયે બળ પ્રયોગ કરવો કેટલા પ્રમાણમાં બળ પ્રયોગ કરવો એટલે કેવી રીતે કરવો એ તમે કેવી રીતે એસેસ કરશો યુ વિલ હેવ ટુ જસ્ટિફાય સિમ્પલી કંઈ ફાયરિંગના ઓર્ડર દઈ દેવાથી તો નહીં ચાલે ને રાઇટ સર સર સૌ પ્રથમ તો તમે જેમ કીધું એમ કે નેગોશિએશનથી જ મામલાને શાંત પાડવાની કોશિશ કરીશ જો વારંવાર પ્રયાસ થતાં પણ જો મામલો શાંત ન પડતો હોય અને પબ્લિક ઓર્ડર અને માણસોની જાનને ખતરો હોય એવું મને લાગશે તો પછી પોલીસની મદદથી બળ પ્રયોગ કરીશું જેમ કે મે બી ટીયર ગેસ અને વોટર ગેસ યસ વોટર કેનન્સ What is law on a, what is order? Sir, uh, law is... We say that law and order are not the same. So, if you say law, you say that order is the same. Okay. Sir, the law is the same. 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 જેને કાયદો કહેવામાં આવે છે અને ઓર્ડર જે છે એ એક વ્યવસ્થા જે છે જેને ઓર્ડર કહેવામાં આવે છે ફોર એક્ઝામ્પલ પબ્લિક ઓર્ડર સો એ લોના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન 
ने ऑर्डर कही शकाय यस एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि तमे यू क्या मान लो सो कि तमे पीएचडी करो सो ने आप तो करो सें चाहे तमे वही वट मा वधर सारू योगदान करी शक्षो जहर के तमारो पुतानु फील्ड से ये मत तमारो योगदान नेटलू महत्व नू नहीं होए आ फील्ड मत तमे आगर वधो तम पीआरएल मा जाओ तम इसरो में जाओ तम श्री हरिकोटा में जाओ तो क्या अगर तुम उधर सर योगदान ना पी सको सर अत्यारे अन्य हमारा देश नहीं बहुत जरूर से सर अत्यारे हूँ जी पोजीशन पर छू एक सरकारी विज्ञान कॉलेज है जहाँ मैं अंडर ग्रेजुएट ना स्टूडेंट्स ने बनाऊँ छू त्या कोई रिसर्च नो एवो कोई स्कोप नथी जी अत्यारे मरी जी जॉब प्रो हम्म एम कोच क्योंकि अहिया आ तरफ आओ ने बदले तमारो पीएचडी नुस पुता नुस है स्थान अन्न आ बीजी बदी इंस्टिट्यूट से हम क्या हम ट्राई नथी करता सर तमे किधो एम के जो हम मारी जातने केंद्र मारा किने विचार हुए तो जी मारू टेक्निकल फील्ड चे ऐमा जो हम आगर जवान विचार हुए तो हम ट्राई करी शकुच जो हम वैवर्त मार कर ही शकिस। Not so convincing, but still, तम कोचो, तम ने शुल्ला कह जाके तमे आ तमारो जो अभ्यास से, ये ना तमे GS मार के DISP मार तमे क्यों रहते हैं ना काम माला उसमें? Sir, उम physics subject। BC तमने good karma उनकी दे, तमने deputy collector में MDM बना भी दे, तमने deputy collector election बना भी दे। तुम्हारी पास है तुम्हें जहाँ बहुत उत्तर कहीं रहा है शो कि वो आज समाज ना आवर्ग ने आवर्ग ने चांसेस ना बढ़े तुमने इवाइव बनवाना संजोग हो चाहे कि इवाइव वा पोस्टिंग्स से कि दाखल दरी कि मेंड खराब पोस्टिंग ना थी पर डेप्टी कलेक्टर मध्यान भोजन धारों के ये पोस्ट अब निकली गई है स्टेम ड तावत रण चार पोस्टिंग थई जाए ये लोग बहुत पूरु ऐनी सामे तमारो आ मतलब जबरजस्त से पीएचडी फिजिक्स इतने कितने प्योर साइंस गजब नाक चे अने पार्टिकल पार्टिकल फिजिक्स में जो पार्टिकल फिजिक्स ले पार्टिकल फिजिक्स मतलब आई एम नॉट कन्विंस विद योर आंसर कि भयवट में तमे आम करी शक्षो कल के भयवट नही नहीं तो तुमने वो इतना परिस्थितियों जा भी नहीं करते तो आखिर तुम्हारी जा धरना चहे धारों के तुमने डेपुटी के डेपुटी डीओ तुमने इलेक्शन मामू के इधर शुंग कर शो डेपुटी कलेक्टर गुड़ खर बना में शुंग कर शो सर बट मैं जेपन की तो रीजन आई मीन दैट सर अने हमें तमने पेरुडीना नहीं करता न तमें जो कोश है ना हमें कापता पढ़ना नहीं पर इतने कन्विंस नहीं था तो हम क्या होना मतलब ओके इट्स योर चॉइस तमें न की करें शको पर जरा वधर सारी डिटेल है ना इलेब्रेट करो ना एक्सप्लेन करो ना अल्लाह मानी लियो क्या एक सिचुएशन चहे कि तमें आ किधु ने इन्हें त अरे हजी अपने कन्विंस करवा बटे तमें शुरू कर सो चोकरा ने जो तमें मा स्टूडेंट्स चे हाँ तमें सिखवाड़ो चो अने तमें साचुच समझा वो चो अबे तमारी नियत प्रश्न कहाँ थी अबे कन्विंस नहीं एवं नहीं जी नहीं समझा तू तो एवज रीते अम्मे मालियो के कन्विंस नहीं था ता तो अबे वधरे कन्विंस करवा बटे तमें शुरू कॉलेज थी घरे जाती हुए अथवा घरे थी कॉलेज आती हुए उन रस्ता में सर एवा घना लोगों ने जो ऊँचू के जे बेसहारा छे जने मदद नहीं जरूर छे अने सर उन्हें वो मानूं चू के हूँ अभी कोई जगह ये पहुँची के जाऊँ घना बदा सेक्टर में काम करूँ फॉर एग्जांपल उन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम साथे काम करी शकूँ चु, रेवेन्यू मा काम करूँ तो लैंड रिकॉर्ड्स ने बता मा काम करूँ, तो मुझे वो मानूँ चु के उन कॉमन मेन सुधी वधारे पहुँची शकीस, बिकॉज़ सर हायर एजुकेशन मा काम करती वक्त ही उन एक पर्टिकुलर सेक्शन ने एड्रेस करूँ चु, के जेस स्टूडेंट्स 
હું એવું માનું છું કે આ પોસ્ટમાં હું કોમન મેન કે જે મે બી એ ઇલિટરેટે હોઈ શકે છે એ પુઅર હોઈ શકે છે એ વલનરેબલ હોઈ શકે છે એવા ઘણા બધા લોકો સાથે હું ડાયરેક્ટ સંપર્કમાં આવી શકું છું એમની તકલીફોને સમજી શકું છું સર અને સર આઈ એમ વેરી પોઝિટિવ મે બી તમે કીધું એમ કે કદાચ મારું પોસ્ટિંગ એક્સવાઇઝ એટ એવી જગ્યાએ થઈ જાય કે હું ન કરી શકું પણ એટલીસ્ટ સર આઈ બિલીવ કે હું કયું પોસ્ટિંગ છે જેમાં તમે આ બધું કહો છો એવું અને બીજું અગેન મારે લોકો તમે એમ કહો કે તમે કોઈકને રસ્તામાં જતા હોય ને કોઈ તમે પુઅર છે કે નીડી છે આ તો સિંગલ સિંગલ એક એક વ્યક્તિ થઈ તમે એકાદ કુટુંબનું કે એકાદ વ્યક્તિનું કે એવું તમે જે રસ્તામાં તમે જુઓ એટલું જ તમારા જુરિસ્ટ્રિક્શનમાં દેટ ઇઝ ઓલ્સો બરાબર ને દેટ ટુ ઇન યોર જુરિસ્ટ્રિક્શન ઓલ ઇટ સેલ્ફ જુરિસ્ટ્રિક્શનની બહારની તો વાત નથી જેટલું તમારું જુરિસ્ટ્રિક્શન હોય એમાં છે તો એમાં તમે કોઈ એકાદ પુઅર ફેમિલી જોઈએ એકાદ નેડી જોઈએ એકાદને એને તમે હેલ્પ કરી એટલે મારું એવું કહેવું છે કે તમે જે આ ફિલ્ડ છે રિસર્ચ એન્ડ એમાં જે આગળ તમે વધો આ એક ધારો કે એક ચંદ્રયાન ગયું કે એક આપણે આદિત્યને લોન્ચ કર્યું કેટલું જબરજસ્ત ને કેટલી લોંગ લાસ્ટિંગ એની અસરો છે કેટલું જબરજસ્ત કન્ટ્રીબ્યુશન છે એમાં જે લોકોએ કર્યું એ જે લોકો જોડાયા છે તો તમે એની કમ્પેરિઝન આની સાથે કરો છો સર હું એવી નેગેટિવ કમ્પેરિઝન નથી કરતી સર બટ સર આપણા ભારતના જે અમુક સમસ્યાઓ છે જેમ કે પોવર્ટી છે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ છે ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરીકે પોવર્ટી કેવી રીતે દૂર કરશો સર ડેપ્યુટી કલેક્ટર થકી ગયા સર હું કોશિશ તો કરી હા કરી શકો નો ડાઉટ નો ડાઉટ કરી શકો પણ તમે કહો કે એક ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરીકે તમે કઈ રીતે પોવર્ટી આખા દેશની દૂર કરી શકશો સર હું એવું નથી કહેતી કે હું દૂર કરી દઈશ પણ સર હું કોશિશ કરી શકું છું તમે જેમ કીધું એમ કે મારા જ્યુરિસ્ટિક્શનમાં અમુક સેક્શનમાં હું જે યોજનાઓનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે એને હું ઇફેક્ટિવ બનાવી શકું છું વધારે એટલે જેમ કે મનરેગામાં અત્યારે મિનિમમ હંડ્રેડ ડેઝ એમ્પ્લોયમેન્ટ છે તો તમે ડેપ્યુટી કલેક્ટર બનશો તો નહીં ચલો સો નહીં આપી દોસો દિન દોસો દિન દોસો દિન કા રોજગાર એવું કરીને આંકશો ના સર એવું તો ના કરી શકાય પણ જે લૂપહોલ્સ છે પોલિસીમાં અથવા પોલિસી પેરાલિસિસનો ઇશ્યુ છે પ્રશ્નો પૂછવાનો કોઈ મતલબ નથી કારણ કે જયારે પીએચડી પાર્ટીકલ ફિઝિક્સ માં હોય એને શું હોય એમાં પૂછવાનું હોય અમારે મૂળ તો આ જ જાણવું હતું તમારી પાસે તમે આને તમારી મેથડ છે એ પ્રમાણે તમે સમજાવો છો પણ સામે જે ઓડિયન્સ છે એને સમજમાં નથી આવતું તો એને વધારે સમજાવવા માટે શું કરશો એટલે સર્જાયેલા છો એવું મોટું અચીવમેન્ટ કર્યું છે તો તો ભૂતકાળમાં ભૂલાઈ ગયા હોય એવા તો કેટલાય કલેક્ટર થઈ ગયા ને આવ્યા ને ગયા સર પર ડેવલપમેન્ટમાં ખાલી સાયન્સનો ફાળો તો નથી એડમિનિસ્ટ્રેશન પર એટલો જ રોલ સાયન્સ તો ખાલી નહીં બહુ મોટો ફાળો તમે આમાં જે તમે જે જે તમે તમે કરવા માંગો છો ને એ તો અમારી જેવો બીએ પાસ પણ કરી કરી શકે અમે અને હાઉ બીએ પાસ સેકન્ડ ક્લાસ લોકોએ કરે છે હું જો તમારી જેમ પીએચડી અને પાર્ટિકલ ફિઝિક્સમાં હોય ને તો હું તો હોય દેશમાં આવું જ નહીં
शुभेक्शन खूब आनंद मन में एम थे कि एक सरस जगह जाना व्यक्ति आम गई ऑफकोर्स अमे तक मार्क्स चेन्ज ओके सर आई थिंक सर केमिस्ट्री बेस्ड मे बी सो आई प्रोसेस जे थाई छे हां हां पण फिजिक्स साथे पण बड़ी बेसिक प्रिंसिपल यस फिजिक्स फिजिक्स साथे पण यस एने कोरिलेट करी सको छो ने हॉबी शू छे सर एवी कोई स्पेसिफिक हॉबी नथी पण क्लासिकल म्यूजिक मा मे गायन आणि वादन नी त्रण परीक्षाओ पास करेली छे शास्त्रीय संगीत मा गायन आणि हार्मोनियम वादन सर अच्छा क्या क्या त्रण परीक्षाओ क्या क्या सुधी ले लो एमा सर नहीं विशारद आखो कोर्स हो मैं प्रारंभिक सुधी करेली प्रवेशिका प्रथम हाँ वोकल सींगिंग हार्मोनियम वन बने पर ए सर मैं साइंस लीजू ए पेला है सो इट इज सच अूज गेप सो देट इज एक वस्तु कही है कि जैसे पी एच डी करू है के धीरज होटल परजीवरस हो बराबर केटली मेहनत हो बदी बाबत जो हूँ मार विद्यार्थी का जीवन दरमियान अरे मेरी जो हॉबी है एम आ बदी वस्तुओं बहु जो है और आ बदी जो बेजिक क्वॉलिटीज है जे एक सीविल सर्वेंट में होइए तो मार आ बे डोमेन कारण मार इनहरंट मैं तो लिखी छू कि प्रोमिशिंग केन्डिडेट छो मैं लिखी दूसरे तो कोई सवाल नहीं हॉबी में जो क्लासिकल आ तो तमने राग ने बदा खबर पड़ से कर सकसो तो हाँ सर मतलब अमुक तो मैंने याद पे राग भूपाली राग बिंद्रावणी रात्रि चौथाकाल सर इलेवन ट्वेल्थ में आरपीटीपी वल्लभ विद्यानगर थी सर बीएससी मारु गुजरात यूनिवर्सिटी में थी एमजी साइंस एमएससी और पीएचडी एमएस यूनिवर्सिटी में थी एमएससी और पीएचडी एमएस यूनिवर्सिटी तमारे से ने पग क्रॉस करें नहीं बेस्ता ओके बेहतरन बाबा तो जो जो पग क्रॉस नहीं करता पर ऊपर सलवार ऊंची चढ़ी गई से गंभीर नहीं रखो थोड़ा हां पग है ना मुजा जो तुम्हें आमा ना आता हो तो कहीं के वो सरखू पेरो चप्पल पेरो का पछि हाथ आम नहीं रखते अने आ तमे हाथ आम क्यों दियो ने अमे तो अमे मान लियो के अतरे इंटरव्यू चले छे अमे तुमने सिलेक्ट तो करी है लुकिंग टू अ परफॉर्मेंस पण अमे सिलेक्ट करू गमे नहीं हो मैं तुमने कहो हूं तो मैं लिखी दी दूं अंदर ईश्वर करे ने तुम्हारी पास ईश्वर सारू काम है पर्सनल लू छे करू तुमने करवाज पड़े सिलेक्ट जो अमे बेसे ने तुमने करवाज पड़े એટલું सारू परफॉर्मेंस है એટલે तुम्हें ये नहीं रो करता पण आज जरा कन्विंस करो ने हजी तुम्हें कई उंड 
सर मार फाधर बी एस सी माइक्रोबायोलॉजी करेलूत ये पंचामृत डेरी में काम करता था अतरे अमे रिटायरमेंट लीधु है मार मधर जी है ये एम ए बी एड इंग्लिश सब्जेक्ट साथ अत्य एक स्कूल में टीचर हूँ तो हजी कहूँ कि जो तक भले ते आम सिलेक्ट थी जाओ तमने शुभेच्छाओ पर छता तब आप जो इंस्टिट्यूट ते ते जो कहो छो मैं लखी दीदू पे आप कहो आप कहो मैं आम लख्यू बे त्र वक्त मैं जुड़ू तब 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 नहीं कहवा आग सीनियर्स हो आप मैं जो कि मार लखी दीद दिस इज हाउ वी वी रेट यू यू कैन कलेक्ट तब संबोधन नहीं करो लखी दीद तब संबोधन नहीं करो लखी दीद सरकारी सीस्टम है यस सर राइट सर फाइन सर राइट सर राइट सर फाइन सर एम चले चलो विश्व बंद बेटा